Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Hannah is a curious girl. When a butterfly lands in her backyard, she wants to learn all about it. After visiting the library, she learns that these butterflies are special and that they fly all the way to Mexico from Canada. What else will she learn about the mariposa monarca? Important vocabulary in the story includes mariposa, butterfly, alas, wings, biblioteca, library, Algodoncillo, milkweed, and oruga, caterpillar. I hope you enjoy Las Mariposas Monarcas. Hay una chica que se llama Hannah. Hannah vive en el estado de Texas, en el sur de los Estados Unidos. Hannah es una niña curiosa. A ella le gusta aprender. La madre de Hannah se llama Erika. Erika es muy paciente. Ella escucha a todas las preguntas de Hannah. Cuando ella puede contestar la pregunta, la contesta. Cuando Erika no sabe la respuesta a la pregunta de Hannah, ella lee libros con Hannah para encontrar las respuestas. En este momento, Hannah está muy interesada en los insectos. Ella pasa horas en el jardín mirando los pequeños insectos. Observa las hormigas que caminan en una línea. Observa las abejas que coleccionan polen de las flores. Observa los mosquitos que pican y succionan la sangre. Un día... Hannah está en el jardín. De repente, un insecto increíble aterriza en una flor. Hannah sabe que es un insecto porque tiene seis patas. Su cuerpo está dividido en tres partes y hay dos antenas en su cabeza. Este insecto también tiene dos alas bonitas. Sus alas tienen muchos colores. Hannah está fascinada. Ella quiere saber más sobre este insecto bonito. Erika trabaja en el jardín. Entonces, Hannah grita a su mamá. ¡Mamá, ven aquí! Erika camina a Hannah y mira el insecto. ¡Mamá, cómo se llama este insecto? Hannah le pregunta. Es una mariposa, Erika responde. ¿Qué comen las mariposas? ¿Dónde viven? ¿Cuántas especies hay? Hannah pregunta. No sé. ¿Vamos a la biblioteca? Erika responde. ¡Sí! Hannah exclama. A Hannah le gusta mucho la biblioteca. La biblioteca tiene libros con información de todo. Todo. Erika y Hannah van a la biblioteca pública. Cuando llegan a la biblioteca, hablan con la bibliotecaria. Buenos días. Bienvenidas a la biblioteca. 
¿Les puedo ayudar en algo? Ella dice, Sí, quisiera libros sobre mariposas. Hannah responde, La bibliotecaria guía a Hannah y Erika a una sección particular de la biblioteca. Tenemos varios libros de insectos con información de las mariposas. Tenemos un libro sobre las variedades de mariposas. Y tenemos un libro sobre la gran migración de las mariposas monarcas. La bibliotecaria saca los libros y los pasa a Hannah. ¿Hay una migración de mariposas? Hannah le pregunta a la bibliotecaria. Sí, y la migración pasa por aquí, Texas. Aquí en el jardín de la biblioteca plantamos flores para las mariposas monarcas. Las mariposas toman el néctar de las flores. La bibliotecaria responde, Hannah y Erika van a casa con los libros de la biblioteca. Hannah lee sobre las mariposas. Aprende que hay 24,000 especies de mariposas en todo el mundo. Hannah abre el libro sobre la migración de la mariposa monarca. La mariposa monarca es una mariposa bonita con alas de naranja y negro. Hannah aprende que las mariposas monarcas viven en México, los Estados Unidos y Canadá. Leye que todos los años hay una gran migración de las mariposas de Canadá a México. Hay un mapa de la migración. En el mapa, Hannah ve que las mariposas monarcas pasan por Texas en su migración. Hannah sigue leyendo y aprende más. Aprende que hay varias generaciones de mariposas. La primera generación nace en México y vuela al norte. Esta generación pausa en estados como Texas para poner huevos. La segunda generación de mariposas Nace en Texas y otros estados y vuelan más al norte. La tercera generación o la cuarta generación vuelan al sur a México para hibernar. Las mariposas que vuelan a México a veces son más grandes que las mariposas monarcas normales. Hannah sigue leyendo y aprende que hay un problema. El cambio climático está afectando a la migración de las mariposas monarcas. Hay grupos que trabajan para proteger al hábitat de las mariposas por hacer más campos de flores, en especial el algodoncillo. El algodoncillo es importante porque las mariposas monarcas ponen sus huevos en el algodoncillo. Hannah está fascinada. Ella quiere ayudar a las mariposas monarcas. Explica a su mamá que quiere ayudar a las mariposas. Y Erika formula un plan. 
Erika y Hanna hacen un espacio especial en su jardín. En el espacio, ellas plantan algodoncillo. Todos los días, Hanna chequea el algodoncillo. Ella quiere ver las mariposas monarcas. Un día, Hanna va afuera para checar el algodoncillo y ella ve una mariposa monarca. Después, ve otra mariposa y otra. Es muy bonito. Cuando las mariposas monarcas se van, hay pequeños huevos en el algodoncillo. Todos los días, Hannah chequea los huevos. No quiere que otro insecto coma los huevos. Por fin, pequeñas orugas salen de los huevos. Las orugas comen el algodoncillo. En solo dos semanas, las orugas son muy grandes. A Hannah le gustan los colores de las orugas monarcas. Tienen rayas de amarillo, negro y blanco. Un día, Hannah chequea las orugas, pero no ve a muchas. En vez de orugas, ella ve sacos verdes en el algodoncillo y grita por su mamá. No es un problema, Hannah. Las orugas hacen una crisálida. En la crisálida cambian de orugas a mariposas. Erika le explica. Hannah chequea las crisálidas todos los días. Después de diez días de esperar, hay movimiento. Una crisálida se mueve. Hannah se sienta enfrente de la crisálida. Poco a poco, la crisálida se abre y las alas de la mariposa monarca emergen. La mariposa monarca mueve sus alas y toma el sol. Después de un rato, vuela al norte y el ciclo continúa. Todos los años, Hannah produce algodoncillo y flores para ayudar a las mariposas monarcas en su migración. Y todos los años, Hannah y Erika están fascinadas por la transformación de estos insectos increíbles. El fin. The topic for today's story was requested by Hannah and her mother Erica. They plant algodoncillo or milkweed and create safe spaces for the caterpillar's amazing transformation into a beautiful butterfly. Every year, monarch butterflies migrate, and they need our help. You can help by planting native flowers to feed adult butterflies, or milkweed, which is the only plant that monarch caterpillars eat. Thank you, Hannah and Erica, for helping the butterflies and for inspiring this story. If you have a topic you would like to hear a story about, please email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Today, I would also like to thank Mike, who said, There are many podcasts to choose from, but your fabulous style of dramatizing each story is absolutely unique. Keep up the great job. Gracias, Mike. I started this podcast almost two years ago because I really just enjoy telling stories. 
I truly believe that stories make language learning almost effortless. If you are interested in supporting my mission to teach the world Spanish through simple stories, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support me by subscribing to my podcast, following me on Instagram or Facebook at Small Town Spanish Teacher, or give me a listen and a like on YouTube. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.